চলো স্টার্ট করছি দেখো আজকে আমরা সাউন্ড ওয়েভ করব ভেরি ইন্টারেস্টিং ভেরি ইন্টারেস্টিং একদম বেসিক থেকে পড়াবো ভালো লাগবে দেখো সাউন্ড ওয়েভ অ্যাকচুয়ালি সিলেবাস হচ্ছে মানে তোমাদের সিলেবাসে হচ্ছে সাউন্ড ওয়েভ তো সাউন্ড ওয়েভ লঙ্গিটিউডিনাল ওয়েভ না ট্রান্সভার্স ওয়েভ বলো দেখি রাইট লঙ্গিটিউডিনাল ওয়েভ লঙ্গিটিউডিনাল ওয়েভ এই লঙ্গিটিউডিনাল ওয়েভ এর একটা তোমার কি বলে এক্সাম্পল কি সাউন্ড ওয়েভ এম আই রাইট এই এবার লঙ্গিটিউডিনাল ওয়েভ এর ডেফিনেশন আমি লিখিয়ে দিয়েছিলাম মনে আছে লঙ্গিটিউডিনাল ওয়েভ এর ডেফিনেশন লিখিয়ে দিয়েছিলাম পার্টিকেলটা যদি এইভাবে আর এইভাবে মানে ভাইব্রেট করে তাহ আর ওয়েভটাও যদি এই দিকে যায় তাহলে এটা লঙ্গিটিউডিনাল ওয়েভ হবে আমাদের লঙ্গিটিউডিনাল ওয়েভে শুধু সাউন্ড ওয়েভটা সিলেবাসে আছে তাহলে আমরা সাউন্ড ওয়েভই করব কি বললাম সাউন্ড ওয়েভই করব ইনফ্যাক্ট আমি যদি লঙ্গিটিউডিনাল ওয়েভের কথা বলি না শুধু লঙ্গিটিউডিনাল ওয়েভ বা শুধু ট্রান্সভার্স ওয়েভের কথা বলি না তাহলে ওটা বোঝায় লঙ্গিটিউডিনাল ট্রাভেলিং ওয়েভ কারেক্ট বা ট্রান্সভার্স ট্রাভেলিং ওয়েভ ওকে এইটা বোঝায় কি বললাম বুঝলে এইটা বোঝায় লঙ্গিটিউডিনাল মানে লঙ্গিটিউডিনাল তোমার ওয়েভ বলতে লঙ্গিটিউডিনাল ট্রাভেলিং ওয়েভ বা লঙ্গিটিউডিনাল ট্রান্সভার্স ওয়েভ এইটাকে বোঝায় ওকে আচ্ছা এবারে দেখো এবারে দেখো যখন আমরা স্ট্যান্ডিং ওয়েভ করব তখন সেটাকে আলাদা নাম দেব স্ট্যান্ডিং ওয়েভ কিন্তু শুধু লঙ্গিটিউডিনাল ওয়েভ বলতে আমরা কি বুঝি বলো শুধু লঙ্গিটিউডিনাল ওয়েভ বলতে আমরা কি বুঝি বলো লঙ্গিটিউডিনাল ট্রাভেলিং ওয়েভ ওকে আচ্ছা চলো যেহেতু আমাদের সাউন্ড ওয়েভ আছে আমরা লঙ্গিটিউডিনাল ওয়েভ বলতে আমরা সাউন্ড ওয়েভই বুঝব ঠিক আছে দেখো আমি তিনটে পয়েন্টস লেখাবো ওই তিনটে পয়েন্টস তোমাদের আমি এরপরে এক্সপ্লেন করব ভালো করে দেখো ফার্স্ট ফার্স্ট পয়েন্ট সাউন্ড ওয়েভ ক্যান বি স্টাডিড ইন টার্মস অফ লঙ্গিটিউডিনাল displacement suffered by the particle of the medium i'm sure of this uh, yeah explain korbo particle of the medium mane amra sound wave ke ba longitudinal wave ke du rokom bhabe porte pari ek longitudinal displacement suffered by the particle in the medium ওকে এইভাবে পড়তে পারি ওর আমরা পড়তে পারি ইন টার্মস অফ এক্সেস প্রেশার জেনারেটেড এক্সেস প্রেশার জেনারেটেড ডিউ টু ডিউ টু কম্প্রেশন অ্যান্ড মানে আমরা লঙ্গিটিউডিনাল ডিসপ্লেসমেন্ট ওয়েভ মানে ডিসপ্লেসমেন্ট দিয়েও পড়তে পারি আবার এক্সেস প্রেশার সেটা দিয়েও পড়তে পারি আমি সব বোঝাবো আমি সব বোঝাবো লাস্ট একটা ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট এইটা হচ্ছে লাস্ট একটা ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট সেটা হচ্ছে কম্প্রেশন অ্যান্ড রেয়ারিফ্র্যাকশন ট্রাভেলস ইন এ মিডিয়াম ট্রাভেলস ইন আ মিডিয়াম উইথ আ ভেলসিটি উইথ আ ভেলসিটি ওকে উইথ আ ভেলসিটি উইচ ডিপেন্ডস on elastic and inertial property of the medium elastic and inertial property of the 
মিডিয়াম কি বললাম বলো এইবার এই তিনটে পয়েন্টকে আমি এক্সপ্লেন করব ওকে তোমরা খুব ভালো করে লক্ষ্য করো দেখো বলো হ্যাঁ হ্যাঁ উঠবো আচ্ছা এবার আমি কয়েকটা ইনফরমেশন একটু বলে রাখি আমরা তো কিভাবে পড়ব সেটা তো লিখলাম এই যে সাউন্ড ওয়েভ এগুলো সব সাউন্ড ওয়েভের জন্যই কিন্তু বলছি সাউন্ড ওয়েভ বলো এটা মেকানিক্যাল ওয়েভ না নন মেকানিক্যাল ওয়েভ মেকানিক্যাল ওয়েভ কারেক্ট মেকানিক্যাল ওয়েভ কেন এটার প্রপাগেশনের জন্য আমাদের কি দরকার হয় বলো टेम्परेचर एंड प्रेसर ओके एग्लो इनफरमेशन থার্ড ইনফরমেশন সেটা হচ্ছে আমাদের যে হিউম্যান ইয়ার কান এ টোয়েন্টি হার্জ থেকে টোয়েন্টি কিলো হার্জ এর মধ্যে সাউন্ডটা শুনতে পায় এটা হচ্ছে অডিবল রেঞ্জ অডিবল রেঞ্জ ওকে যদি ফ্রিকুয়েন্সিটা যদি ফ্রিকুয়েন্সিটা টোয়েন্টি হার্জের কম হয় তাহলে একে বলা হয় ইনফ্রাসনিক সাউন্ড তোমরা এগুলো তো জানো কিন্তু এগুলো আমাদের কাজে লাগবে ইনফ্রাসনিক ইনফ্রাসনিক লিখলেই হবে আর যদি ফ্রিকুয়েন্সিটা টোয়েন্টি কিলো হার্জের বেশি হয় তাহলে একে বলে আল্ট্রাসনিক সাউন্ড लंगिट्यूडिनलिट्यूडिनलिट কিভাবে মুভ করে সেটা একটু দেখাই দেখো ওকে ধরো এরকম একটা পাইপ আছে ঠিক আছে এরকম একটা পাইপ আছে এই পাইপের এখানে আমি পিস্টন আমি রেখে দিয়েছি ভালো করে শোনো আর এইখানে আমি একটা তোমার স্প্রিং রেখে দিয়েছি তার মানে এই স্প্রিংটা যদি বাদিকে বা ডান দিকে সরে তাহলে এই তোমার কি বলে পিস্টনটা এস এইচ এম করবে কি করবে না বলো এস এইচ এম করবে কি করবে না করবে ভেরি গুড এবারে এই পাইপের মধ্যে এই পাইপের মধ্যে এইরকম মিডিয়ামটা আছে মিডিয়ামটা কি আমি ধরলাম এয়ার তার মানে এয়ার মানে হচ্ছে পার্টিকেল গুলো এরকম হোমোজিনিয়াস মিডিয়াম এইভাবে আছে বলো হোমোজিনিয়াস মিডিয়াম এইভাবে আছে আছে তো আচ্ছা এবারে ভালো করে শোনো যদি এই পিস্টনটা ডান দিকে সরে এই পিস্টনটা যদি ডান দিকে সরে ভালো করে দেখো যদি এই পিস্টনটা ডান দিকে সরে তাহলে ডান দিকে যদি সরে তাহলে কি এই তোমার 
মানে এই এই পোর্শনটা এইরকম জায়গায় আসবে আসবে কি আসবে না বলো যদি আসে তাহলে এইখানে যতগুলো পার্টিকেল ছিল তারা সব এখানে জড়ো হবে না ভেবে বলো তার মানে বলো তো এইখানে পার্টিকেলের ডেন্সিটি বাড়বে কি কমবে ভেরি গুড আর এই রকম জায়গায় কিন্তু কোনো ডেন্সিটি এখনো চেঞ্জ হয়নি ঠিক আছে এখানে বাড়বে ঠিক আছে আচ্ছা এবারে শোনো যখন এটা বাড়বে তার মানে কি এই পিস্টনটা যখন ডান দিকে যাবে তখন এইখানে আমার পার্টিকেলের ডেন্সিটা বেড়েছে এবারে শোনো যদি আচ্ছা এইটাকে আমি আচ্ছা ধরো দেখো যদি এই পিস্টনটা পেছন দিকে আসে এইটা এর মিট পজিশন এই পিস্টনটার তাহলে পিস্টনটা তো আরো পেছনে সরবে সরবে কি সরবে না বলো পিস্টনটা আরো পেছনে সরবে সরবে কি সরবে না এটা তো এর মিট পজিশন পিস্টনটা তো এদিকে এতটা যেতে পারে আবার পেছনেও তো সরতে পারে যদি এস এইচ এম করে মানে এটা তো কম্প্রেসড হবে তাই না এই যে ওয়াইট যে পজিশনটা এই এই পজিশনে বলো তো পিস্টনটার তোমার এই পজিশনে হ্যাঁ দেখো হোয়াইট পজিশনে ইলংগেশন না এই স্প্রিংটার ইলংগেশন না কম্প্রেশন ইলংগেশন ভেরি গুড আর রেড পজিশনে কম্প্রেশন ভেরি গুড আচ্ছা এবারে দেখো তার মানে ভেবে দেখো যখন এই পজিশনটা এই পিস্টনটা এই তোমার কি বলে এই হোয়াইট পজিশনে থাকবে তখন এইখানে পার্টিকেলের ডেন্সিটি বাড়বে কি কমবে বাড়বে ভেরি গুড বলো তো যখন এ আবার পেছনে সরে যাবে মানে এই রেড পজিশনে আসবে তখন এই রকম জায়গায় এই রকম জায়গায় এই রকম জায়গায় এই রকম জায়গায় পার্টিকেলের ডেন্সিটি বাড়বে কি কমবে 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 ক্লিয়ার পার্টিকেলের ডেন্সিটি বাড়বে এক জায়গায় পার্টিকেলের ডেন্সিটি এক জায়গায় কমবে তো তার মানে ভেবে দেখো এরপরে যদি এই পিস্টনটা একবার সামনে একবার পেছনে একবার সামনে একবার পেছনে যায় তাহলে কি হবে বলতো তাহলে ভেবে দেখো এইখানে একটা পার্টিকেলের ডেন্সিটি থাকবে হবে তাই তো সেই পার্টিকেলগুলো পরেরটাতে গিয়ে হিট করবে কারেক্ট সেই পার্টিকেলগুলো পরেরটাতে গিয়ে হিট করবে সেই পার্টিকেলগুলো পরেরটাতে গিয়ে হিট করবে বলো করবে কি করবে না তাহলে ব্যাপারটা আবার একে হিট করে ও আবার পেছনে চলে আসবে এ আবার হিট করে আবার পেছনে চলে আসবে এ আবার হিট করে আবার পেছনে চলে আসবে তার মানে বেসিক্যালি আমার এরকম একটা ঘটনা ঘটবে না দেখো সেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে ধরো এই পজিশনে পার্টিকেলের ডেন্সিটিটা খুব বেড়েছে ঠিক আছে ঠিক তার আগের পজিশনে পার্টিকেলের ডেন্সিটি খুব কম বলো তাই না বলো তাহলে বলো যদি এ কন্টিনিউসলি ডান দিকে বা দিকে মুভ করতে থাকে যদি এ কন্টিনিউসলি ডান দিকে বা দিকে মুভ করতে থাকে যদি এ কন্টিনিউসলি ডান দিকে বা দিকে মুভ করতে থাকে তাহলে ভেবে দেখো আমি এই পাইপের মধ্যে এই পাইপের মধ্যে একটা জায়গায় পাবো না এরকম ভেবে দেখো বলো পাবো কি পাবো না বলো তার মানে কি একটা জায়গায় কি হবে পার্টিকেলের ডেন্সিটি বাড়বে আর একটা জায়গা কমবে বলো একটা জায়গায় পার্টিকেলের ডেন্সিটি বাড়বে আর একটা জায়গায় কমবে তাই না বলো একটা জায়গায় পার্টিকেলের ডেন্সিটি বাড়বে আর একটা জায়গায় কমবে তাই তো বুঝতে পারছো এবার বলো আমরা হিটে পড়েছিলাম মনে আছে বলো তো যেখানে নাম্বার অফ পার্টিকেল বেশি হবে সেখানে প্রেশার বেশি হবে কি কম হবে যেখানে পার্টিকেলের ডেন্সিটি বেশি হবে পার্টিকেল বেশি থাকবে সেখানে প্রেশার বেশি হবে কি কম হবে प्रेसारेसारेसारेसारेसारेसारेसारेसारेसारेसारेसारेसारेसारेसारेसारेसारेसारेसारेसारेसारेसारेसारेसारेसारेसारेसारेसारेसारेसारेसारेसारेसारे
তার মানে কি রকম তৈরি হবে বলো কম্প্রেশন তৈরি হলো রিয়ার রিফ্র্যাকশন আবার এটা কি রিয়ার রিফ্র্যাকশন কম্প্রেশন রিয়ার রিফ্র্যাকশন কম্প্রেশন তার মানে ভেবে দেখো এটা একটা সিরিজ অফ কম্প্রেশন রিয়ার রিফ্র্যাকশন না যদি এই পিস্টনটা সামনে পেছনে মুভ করে তাহলে এইটা বলো 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 তাহলে এটা কি হবে বলো তাহলে এটা একটা সিরিজ অফ কম্প্রেশন রিয়ার রিফ্র্যাকশন না ভেবে বলো হ্যালো আচ্ছা এবার বলো এই কম্প্রেশন আর রিয়ার রিফ্র্যাকশনটা কোন দিকে মুভ করছে বা দিকে না ডান দিকে ডান দিকে ডান দিকে মুভ করছে তার মানে ডান দিকে ও যে ভেলোসিটিটা নিয়ে মুভ করছে তাকে আমি কি ভেলোসিটি বলবো বলো ওয়েভ ভেলোসিটি সামনের দিকে গতে থাকবে আচ্ছা এবার দেখো এইটাকে আমি যদি একটু গ্রাফিক্যালি ড্র করার চেষ্টা করি আচ্ছা এই যে কম্প্রেশন যেটা হ্যালো দেখো কম্প্রেশন এইটা হচ্ছে এর মিড পয়েন্ট মানে একদম মাঝখানের জায়গাটা এই জায়গাটা এবার একটা কথা বলো কম্প্রেশনে কম্প্রেশনের একেবারে মিড পয়েন্ট মানে এই জায়গাটাতে ডেন্সিটি সব থেকে বেশি এই যে এই জায়গাটাতে বলো এই জায়গাটাতে ডেন্সিটি সব থেকে বেশি তারপরে বলো তো এই জায়গাটা যদি ডেন্সিটি সব থেকে বেশি হয় তাহলে প্রেশারটা এই পয়েন্টে সব থেকে বেশি হবে কি কম হবে এই পয়েন্টে প্রেশারটা সব থেকে বেশি হবে কি কম হবে বলো 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 বেশি হবে তার মানে এইখানটায় সব থেকে বেশি আমি এরকম একটা দাগ দিলাম আচ্ছা এবার বলো কম্প্রেশনের মিডিলে প্রেশারটা সব থেকে কম হবে না বেশি হবে কম্প্রেশনের মিডিলে কম্প্রেশন এই যে কম্প্রেশনের মিডিলে প্রেশারটা সব থেকে কম হবে না বেশি হবে বেশি হবে কম্প্রেশন সরি আই এম সরি 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 রেয়ার ইফ্র্যাকশন রেয়ার ইফ্র্যাকশন হোয়াইট দিয়ে যেটা করেছি এর মিডিলে डायग्राम क्वेश्चनियल क्या देखते हलो ইনফ্যাক্ট এর পরে যখন তুমি এটাকে আরো ড্র করবে তখন এইরকম হবে না বলো দেখো এরকম হবে না মানে আরো তুমি যদি ড্র করো এবার তোমরা আমাকে বলবে যে এটা কেন সাইনিস অডিয়াল দেখতে হলো কেউ বলতে পারবে কেন সাইনিস অডিয়াল দেখতে হলো হচ্ছে डियल তাহলে বলো তো আমি যে ওয়েভটা ড্র করেছি এটা কি ওয়েভ প্রেশার ওয়েভ না তোমার আচ্ছা এটা প্রেশার ওয়েভ তাই তো বলো 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 সবাই কি বুঝতে পেরেছো এটা প্রেশার ওয়েভ আচ্ছা এবারে ভালো করে শোনো তার মানে কি ভেবে দেখো প্রেশারটা একটা সার্টেন ভ্যালুর ওপরে যাচ্ছে আর একটা সার্টেন ভ্যালুর নিচে আসছে 
সেটা কি বুঝতে পেরেছো দেখো প্রেশারটা সার্টেন ভ্যালুর ওপরে যাচ্ছে সার্টেন ভ্যালুর নিচে আসছে দেখো এই যে এই লাইনের ওপরে যাচ্ছে এই লাইনের নিচে আসছে এই যে লাইনটা এই যে লাইনটা এইটা হচ্ছে পি নট এর লাইন হোয়াট ইস পি নট বলো পি নট কি রেফারেন্স লাইনটা না 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 পি নট কি অ্যাটমোস্ফিয়ারিক প্রেশার ভেবে দেখো এই পার্টিকেল গুলোর ডেন্সিটি অ্যাটমোসফিয়ারিক প্রেশার মানে এই পয়েন্টে মানে প্রেশারটা অ্যাটমোসফিয়ারিক প্রেশার থেকে বেশি হতে পারে আবার অ্যাটমোসফিয়ারিক প্রেশার থেকে কম হতে পারে ভেবে দেখো তো কখনো কি জিরো হতে পারে প্রেশারটা পারে না কেন পারে না সেটা শোনো আমি কথা বলছি আমার থেকে দশ মিটার দূরে একজন দাঁড়িয়ে আছে সে শুনতে পাচ্ছে আমি ধরো খুব জোরে চিৎকার করে কথা বলছি আমি ধরো খুব জোরে চিৎকার করে কথা বলছি যে দশ মিটার দূরে দাঁড়িয়ে আছে সে শুনতে পাচ্ছে আমার কথা আমি আবারও বলছি আমি ধরো কথা বলছি দশ মিটার দূরে একজন দাঁড়িয়ে আছে সে আমার কথা শুনতে পাচ্ছে এটা কি সাউন্ড ওয়েভ কি সাউন্ড ওয়েভ নয় সাউন্ড ওয়েভ আচ্ছা সাউন্ড ওয়েভ যদি হয় এটা লংগিটিউডিনাল ওয়েভ তাই তো যদি লংগিটিউডিনাল ওয়েভ হয় তাহলে লংগিটিউডিনাল ওয়েভটা কম্প্রেশন রেয়ারিফ্যাকশন এইভাবে তৈরি হতে হতে তার কানে গিয়ে পৌঁছেছে सामनेटिकलोर सामने নমিনাল প্রেশার কত অ্যাটমোসফিয়ারিক প্রেশার পিনট যেটা ওয়ান এটিএম বলো অ্যাটমোসফিয়ারিক প্রেশার না হ্যাঁ কি এই অ্যাটমোসফিয়ারিক প্রেশার থেকে বেশি হতে পারে বা কম হতে পারে এটা কখনো জিরো হতে পারে কি মানে এটা কি আমি বলতে পারি এটা জিরো জিরো প্রেশার লাইন এটা কি সম্ভব আরে জিরো প্রেশার লাইন হলে তো ভ্যাকুয়াম হয়ে যাবে হ্যাঁ তারপরে ভেবে দেখো এটা ভ্যাকুয়ামের থেকেও কম এটা কি পসিবল না না কারেক্ট তোমরা কি বুঝতে পারলে যে এই যে প্রেশার ভেরিয়েশনটা এইটা অ্যাটমোসফিয়ারিক প্রেশারের থেকে বেশি আর অ্যাটমোসফিয়ারিক প্রেশারের থেকে কম বলো এটাকে বুঝতে পারলে হ্যালো বলো এটা কি বুঝতে পারলে আচ্ছা আমি এই পোর্শনটাকে বলছি এইটুকু পোর্শন দেখো ডেল্টা পি আবার এইটুকু পোর্শন ও ডেল্টা পি তাহলে আমি তোমাকে যদি জিজ্ঞাসা করি এই পয়েন্টে প্রেশার কত কি বলবে এই পয়েন্টে প্রেশার কত কি বলবে ड्लिट्यूट ओके তোমরা বুঝতে পেরেছো বলো 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 বুঝতে পেরেছো হ্যালো বলো বুঝতে পেরেছো আচ্ছা আচ্ছা এইবারে ওপরে এসো ফার্স্ট সেন্টেন্সটা কি আচ্ছা না সরি 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 বলো তো এই তিনটে সেন্টেন্স এর মধ্যে কোনটা আমি এক্সপ্লেন করলাম ফার্স্টটা কি বলেছে ডিসপ্লেসমেন্ট এবার আমরা পরেরটায় চলে যাব আচ্ছা পরেরটা যাওয়ার আগে আমি একটা রিলেশন বার করব সেটা হচ্ছে রিলেশনশিপ বিটুইন প্রেশার ওয়েভ অ্যান্ড ডিসপ্লেসমেন্ট ওয়েভ দেখো রিলেশনশিপ বিটুইন প্রেশার ওয়েভ অ্যান্ড ডিসপ্লেসমেন্ট ওয়েভ ওকে দেখো রিলেশনশিপ বিটুইন প্রেশার ওয়েভ অ্যান্ড ডিসপ্লেসমেন্ট ওয়েভ আচ্ছা খু
কারণ এইটার সাথে আমার আরো অনেক মানে ইকুয়েশন টিকুয়েশন গুলো জড়িয়ে আছে ওকে এইটার সাথে আমার আরো অনেক ইকুয়েশন টিকুয়েশন গুলো জড়িয়ে আছে ভালো করে লক্ষ্য করো ভালো করে লক্ষ্য করো ধরো এইটা আমার সেই পাইপটা কি বললাম এইটা আমার সেই পাইপটা ভালো করে শোনো আচ্ছা আমরা এইটার আগে জানি না ওয়াই ইকুয়াল টু এ সাইন বলো ওয়াই ইকুয়াল টু এ সাইন ওমেগা টি মাইনাস সরি মাইনাস কে এক্স এটা কার ইকুয়েশন বলো এটা কার ইকুয়েশন কারেক্ট ট্রাভেলিং ওয়েভের ইকুয়েশন সেটা যে কোনো ট্রাভেলিং ওয়েভের ইকুয়েশন হতে পারে ওকে এবারে শোনো ভালো করে শোনো এইটা যখন আমরা করেছিলাম তখন আমাদের মনে আছে এইখান থেকে এত এক দূরে একটা পার্টিকেল ধরো এখান থেকে এক্স ডিস্টেন্স দূরে যে পার্টিকেলটা সেই পার্টিকেলটা কিভাবে ভাইব্রেট করছে তার ইকুয়েশন ছিল এইটা তাই নয় কি সেই জন্য এটাকে আমরা ওয়াই দিয়ে ডিনোট করেছিলাম করেছিলাম তো বলো মানে এখান থেকে এক্স ডিস্টেন্স দূরে যে পার্টিকেলটা সে যে এসেই চেম করছে তার ইকুয়েশন হচ্ছে এইটা তাই না বলো তার ইকুয়েশন হচ্ছে এইটা এবারে শোনো এবার আমি বলছি এইখান থেকে এক্স ডিস্টেন্স দূরে বলো তো এই কেসে এই কেস এই যে এই কেসটা লংগিটিউডিন ট্রান্সভার্স এই যে এই কেসটা এই যে এই কেসটা লংগিটিউডিন ট্রান্সভার্স बुजलेना ভেবে দেখো এক্স ডিস্টেন্স দূরে যে পার্টিকেলটা সে এইভাবে এইভাবে মুভ করছে না এইভাবে এইভাবে এইটার সাথে ডিফারেন্সটা বুঝতে পেরেছ ট্রান্সভার্স এর সাথে বলো ট্রান্সভার্স এর সাথে হ্যালো ট্রান্সভার্স এর সাথে আচ্ছা আমরা কি করলাম লংগিটিউডিনালে সেই মুভমেন্টটাকে মানে ডিনোট করার জন্য আমরা কি করলাম এই ওয়াই এর জায়গায় লিখলাম এস আর এর জায়গায় লিখলাম এস নট সাইন मैक्सिमामूड ना যে কোনো একটা ইন্টারমিডিয়েট পজিশনের ভ্যালু হচ্ছে এস আর এর ম্যাক্সিমাম যেটা সেটা হচ্ছে এস নট বলো বুঝতে পেরেছ কিনা তোমরা কি বুঝতে পেরেছ এই সেম ইকুয়েশন আমি লংগিটিউনাল এর জন্য এইভাবে লিখতে পারি বলো তো হ্যালো হ্যালো তোমরা কি বুঝতে পেরেছ হ্যালো তোমরা কি বুঝতে পেরেছ আচ্ছা তার মানে এখন दूर ডিএক্স ডিস্টেন্স দূরে ওকে আর একটা পার্টিকেল আমি নিয়েছি এর ক্রস সেকশনাল এরিয়া হচ্ছে এ ক্রস সেকশনাল এরিয়া এ তো এই পার্টিকেলটা মানে ক্রস সেকশনাল এরিয়া মানে বুঝতে পেরেছো আমি কি বলতে চাইছি মানে এইটা অনেকটা এই রকম পাইপটা তার মানে এটা থ্রি চলে এলো না বুঝতে পারছো থ্রি ডিতে বলো থ্রি ডিতে এবারে বলো বলো তো এইটুকুর মধ্যে ভলিউম কত এইটুকুর মধ্যে ভলিউম কত বলতে পারবে এইটুকুর মধ্যে এই যে এই ভলিউমটা কত বলতে পারবে মানে ভি ইনিশিয়াল যদি ভলিউম বলি এ ইন্টু ডিএক্স না 
करेक्ट अच्छा ए बारे भलो कर रेसपन्ड करो बुझे तुम्हारा बुझे देखो लेकेल कथा बुजते पार्टिकल से डान दिखे सर एस और डिएक्स डिस्टेंस दूर पार्टिकल शेष सर एस प्लस डिएस क्या खानु कत तैर क्लियर 
ওকে তাহলে তোমরা আমাকে বলো তো ডেল্টা ভির কত ভ্যালু কত ডেল্টা ভি ডেল্টা ভি মানে হচ্ছে ভি এফ মাইনাস ভি আই এর ভ্যালু কত বলো তো এডিএস ভেরি গুড এডিএস আচ্ছা এবারে এবারে আমি চলে যাচ্ছি একটু প্রিভিয়াস ইসে মনে আছে বাল্ক মডিউলাস কি ছিল বি ইকুয়াল টু ডেল্ট মাইনাস অফ ডেল্টা পি বাই ডেল্টা ভি বাই ভি ছিল না মনে আছে এই এই ইকুয়েশন এটা এক্সেস প্রেশার বলো এটা এক্সেস প্রেশার আচ্ছা এবার দেখো এইটাকে আমি লিখতে পারি বিটা ইকুয়াল টু মাইনাস ভি সরি ডেল্টা পি বাই ডেল্টা ভি বলো বলতে পারি বলো 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 এই যে এইটাকে হ্যাঁ ঠিকই তো লিখেছি লিখেছি তো এবার বলো তো ডেল্টা পি মানে কি ডেল্টা পি মানে আর ডেল্টা ভি মানে ইঞ্জিন ভলিউম তার মানে কি এইটাকে আমি যদি ক্যালকুলাসের টার্মে লিখি তাহলে এটা লিখতে পারি মাইনাস ভি ডিপি বাই ডিভি বলো লিখতে পারি কিনা বলো এইটা দেখো এই এইটাকে আরে ডেল্টা পি মানে কি সরি ডিপি মানে কি জানো মন বলেছিলাম না ডেল্টা পি যখন ডেল্টা পি টেন্ডিং টু জিরো মানে এটা যদি খুব ছোট হয় তাহলে ডিপি লিখতে পারি বলো লিখতে পারি কি পারি না বলো 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 কেন মাইনাস আছে বলতে পারবে যখন আমি করিয়েছিলাম বলেছিলাম যদি এক্সেস প্রেশার দেওয়া হয় তাহলে ভলিউমটা কমবে না পারবে যদি এক্সেস প্রেশার দেওয়া হয় তাহলে ভলিউমটা কমে না পারে আবার আমি এইখান থেকে এইটাও তো লিখতে পারি একই ব্যাপার একই ভাবে ডেল্টা পি ইকুয়াল টু মাইনাস বিটা আর ডেল্টা ভি বাই ভি একই জিনিস এটাকে এইভাবে লিখতে পারি পারি তো আচ্ছা এবারে দেখো তার মানে কি আমি এইটাকে লিখছি ডেল্টা পি ইকুয়াল টু মাইনাস বিটা ডেল্টা ভি বাই ভি ওকে আচ্ছা এই ভিটা বলো তো ভি ইনিশিয়াল না ভি ফাইনাল এই যে ভিটা জানো কি যখন আমি চেঞ্জ ওপরেরটা কি চেঞ্জ ইন ভলিউম বাই অরিজিনাল ভলিউম তাহলে অরিজিনাল ভলিউম কত ছিল ভি আই ছিল না এই যে অরিজিনাল ভলিউম কত ছিল ভি আই ছিল না এই যে তার মানে এইটাকে আমি এইটা লিখতে পারি দেখো তো মাইনাস মাইনাস বলো তো ডেল্টা ভি মানে কত এডিএস না সরি বলো মাইনাস ডেল্টা ভি মানে কত বলো এডিএস বলো তো ভি মানে কত এই যে এই ভিটা এই ভিটাই ভি আই না অরিজিনাল ভলিউম মানে চেঞ্জ ইন ভলিউম বাই অরিজিনাল ভলিউম তাহলে অরিজিনাল ভলিউম কত ছিল এডিএক্স ছিল না তাহলে এখানে লিখতে পারি এডিএক্স তার মানে এ এ কেটে গেল তার মানে আমি এখান থেকে বলতে পারি ডেল্টা পি ইকুয়াল টু মাইনাস বি ডিএস বাই ডিএক্স দেখো কে কে বুঝতে পেরেছো দেখো কে কে বুঝতে পেরেছো বুঝতে পেরেছো দেখো 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 হ্যালো বুঝতে পেরেছো আচ্ছা তোমরা সবাই দেখো না না বুঝতে পারলে আমায় বলো দেখো না বুঝতে পারলে বলো আমি আবার এক্সপ্লেন করব এগুলো কিন্তু বইতে সেইভাবে এক্সপ্লেন করা নেই ওকে ওকে তার মানে ডেল্টা পি ইকুয়াল টু মাইনাস বিটা ডিএস বাই ডিএক্স কি বললাম ডিএস বাই ডিএক্স ওকে ওকে ডাউট থাকলে বলো আচ্ছা যদি ডাউট না থাকে তাহলে দেখো বলো তো এস এর ভ্যালু কি ছিল এইটা ছিল না এস এর ভ্যালু এই যে এইটা হ্যালো এইটা 
তাহলে ডিএস বাই ডিএক্স কি হবে তোমরা বলো ডিএস বাই ডিএক্স কি হবে এস নট মাইনাস কে সাইন করলে কি হয় কোন ডাউট আছে বলো কোন ডাউট আছে এবার এটা যদি আমি এখানে বসিয়ে দিই ডেল্টা পি আমি কি পাচ্ছি দেখো তো ডেল্টা পি আমি পাচ্ছি মাইনাস বিটা মাইনাস কে এস নট কস অফ ওমেগা টি মাইনাস কে এক্স এটাকে আমি লিখতে পারি ডেল্টা পি ইকুয়াল টু বিটা কে এস নট কস অফ ওমেগা টি মাইনাস কে এক্স বলতে পারি আচ্ছা এখান থেকে আমি এটা বলতে পারি ডেল্টা পি এইটাকে আমি বলছি ডেল্টা পি নট আমি বলছি তার মানে এইটাকে বলতে পারি ডেল্টা পি নট কস কে আমি সাইন লিখতে পারি ওমেগা টি মাইনাস কে এক্স প্লাস পাই বাই টু বলো এটা বলতে পারি সরি বলো এটা বলতে পারি তোমরা দেখো সবাই এই ইকুয়েশনটা এসছে এই ইকুয়েশনটা এসছে হ্যালো বলো বলো এই ইকুয়েশনটা এসছে হ্যালো এসছে এই ইকুয়েশনটা আমি বুঝে গেছি আচ্ছা ঠিক আছে আমি আমি এবার ঠিক আছে দেখো তো এবার ঠিক আছে কিনা এটা ভুল ভুল লিখেছি না ঠিক লিখেছি আমি প্লাস লিখলে প্লাস লিখলে প্লাস লিখলে কি ভুল আছে বলো কি একটা জিনিস দেখবো আমার এখান থেকে ডেল্টা পি এ বেরিয়েছে ধরো এক মিনিট ভাই একটা মিনিট লঙ্কিউডাল আমি যেটা বলতে চাইছি এক মিনিট ডেল্টা পি এই এই ইকুয়েশনটা ঠিক আছে একদম পারফেক্ট দেখো এই অবধি তাই তো এই অবধি পারফেক্ট ঠিক আছে তাই না এই অবধি তোমরা বলছো তারপরে একটু ভাবতে দাও একটু ভাবতে দাও এক মিনিট আমি যদি মাইনাস নিয়ে নি আচ্ছা বুঝেছি বুঝেছি কি ঠিক আছে কোনো অসুবিধা নেই কোনো অসুবিধা নেই দেখো বলে দিচ্ছি তারপরে দেখো এইটাকে আমি এইটা লিখতে পারি দেখো তো হুম দেখো 
তারপরে কি লিখবো বলো 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 তারপরে কি লিখবো হ্যালো কে এক্স মাইনাস ওমেগাটি তারপরে হ্যাঁ হ্যাঁ ভেরি গুড হ্যাঁ এবার মিলছে এবারে মিলছে দেখো তো হ্যালো বলো বলো এবারে মিলছে আচ্ছা আচ্ছা এবার আমার অনেক কিছু বলার আছে তাহলে বলো তো ডেল্টা পি এর পি নট এর ভ্যালু কত বিটা কে এস নট না বলো বিটা কে এস নট না হ্যালো বলো বলো বিটা কে এস নট না আচ্ছা এবার আমাকে এক একটা করে আমাকে ইয়ে বলো তো সেটা হচ্ছে দাঁড়াও এক মিনিট সেটা হচ্ছে বিটা কে এস নট ভালো করে শোনো এই ডেল্টা পিটা হচ্ছে মনে আছে এখানে কি বলেছিলাম ডেল্টা পিটা এক্স এইটা একটু ভুল লিখেছি আচ্ছা আচ্ছা ভুল লিখিনি দেখো 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 ডেল্টা পিটা হচ্ছে এইখানটা আমি একটু ভুল লিখেছি আচ্ছা না ডেল্টা ডেল্টা পিটা হচ্ছে এক্সেস প্রেশার ঠিক আছে আর ডেল্টা পি নটা হচ্ছে প্রেশার অ্যাম্পলিটিউড তার মানে এইখান থেকে এইটুকু ডিস্টেন্স কত বলতো ডেল্টা পি নট আবার এইখান থেকে এইটুকু ডিস্টেন্স কত বলতো ডেল্টা পি নট মাই নিচে মানে ম্যাক্সিমাম ডিস্টেন্সটা কিন্তু এর ইন্টারমিডিয়েট কোন জায়গায় সেটা হচ্ছে ডেল্টা পি আমার কথা বুঝতে পারলে এই যে ডেল্টা পিটা ভেরিয়েবল তার ম্যাক্সিমাম ভ্যালু হচ্ছে ডেল্টা পি নট তাকে আমি বলছি প্রেশার অ্যাম্পলিটিউড একে আবার এক্সেস প্রেশার অ্যাম্পলিটিউডও বলে একই ব্যাপার এক্সেস প্রেশার অ্যাম্পলিটিউড আচ্ছা এবার এখানে চলে এসো তাহলে বলো তো ডেল্টা পিনটটা কি বলো 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 এক্সেস প্রেশার অ্যাম্পলিটিউড আচ্ছা বিটা বিটা কি বিটা বিটা কি আচ্ছা কে মানে কি ওয়েভ নাম্বার বলো তো এস নট মানে কি বলো তো ছিলাম তো আর আমি এটা ডিসপ্লেসমেন্ট ডিস ডিসপ্লেসমেন্ট ওয়েভ এটা পেয়েছিলাম আর এইটা কি পেয়েছিলাম বলো প্রেশার ওয়েভ বলো প্রেশার ওয়েভ তাহলে আমরা কি আমরা অ্যাকচুয়ালি ডিসপ্লেসমেন্ট ওয়েভ ধরে শুরু করেছিলাম সেখান থেকে আমি প্রেশার ওয়েভ পেয়েছি তাই তো দুটোর মধ্যে রিলেশন বুঝতে পেরেছ দুটোর মধ্যে রিলেশন বুঝতে পেরেছ যে প্রেশার ওয়েভ আর ডিসপ্লেসমেন্ট ওয়েভ এর মধ্যে কারণ এই দুটোর কোয়েফিসিয়েন্ট মাইনাস আছে বলেছিলাম তো দুটো মানেই তো ডান দিকে মুভ করছে তাই না বলো হ্যালো তার মানে বুঝতে পেরেছ দুটো ওয়েভ এর মধ্যে কত ডিফারেন্স কত বলো পাই বাই টুয়ের ডিফারেন্স এবারে বলো এবারে বলো তার মানে আমি আবার ওপরে চলে আসছি এই জায়গাটা আমি একটু ফাঁকা রেখেছিলাম ভালো করে শোনো এই যে এই জায়গাটা এই জায়গাটা আমি একটু ফাঁকা রেখেছিলাম ওকে পাই বাই টুয়ের ডিফারেন্স পাই বাই টুয়ের ডিফারেন্স তার মানে দেখো আমি এই পয়েন্ট গুলোকে আবার ড্র করছি সবাই লক্ষ্য করো ভেবে দেখো এইটা কি ছিল প্রেশার ওয়েভ আর এইটা হচ্ছে বলো এইটা হচ্ছে ডিসপ্লেসমেন্ট ওয়েভ 
এইটা হচ্ছে ডিসপ্লেসমেন্ট ওয়েভ এই দুটোর মধ্যে এর দুটোর মধ্যে ডিফারেন্স হচ্ছে পাই বাই টু দুটোর মধ্যে ডিফারেন্স হচ্ছে পাই বাই টু ওকে তো তার মানে বেসিক্যালি দেখো ভালো করে আমি ড্র করছি তার মানে বেসিক্যালি দাঁড়াও এই পাই বাই টু তার মানে দেখো এইটাকে যদি আমি পাই বাই টু শিফট করিয়ে দিই এই এই তোমার গ্রাফটাকে তাহলে আমি ডিসপ্লেসমেন্ট এর গ্রাফ পেয়ে যাব তাই না বলো এইটাকে যদি আমি পাই বাই টু শিফট করিয়ে দিই তাহলেই আমি ডিসপ্লেসমেন্ট এর গ্রাফ পেয়ে যাব দেখো তুমি শুধু এই এই পোর্শন টুকুতে কনসেন্ট্রেট করো এই পোর্শন টুকুতে একটা জিনিস লক্ষ্য করেছো একে আমি বাদিকে পাই বাই টু সরিয়ে দিয়েছি দেখো এই গ্রাফটাকে এই যে ব্লু গ্রাফটাকে যদি বাদিকে পাই বাই টু সরিয়ে দিই তাহলে আমার এই গ্রিন গ্রাফটা আসছে না দেখো এইটা আসছে কি দেখো তো বুঝতে পেরেছো হ্যালো দেখো না এই এইটা হচ্ছে জিরো এইটা হচ্ছে পাই বাই টু এইটা হচ্ছে পাই এটা হচ্ছে টু পাই এবার এই পুরো গ্রাফটাকে যদি আমি বাদিকে পাই বাই টু সরিয়ে দিই তাহলে কি এইটা আসছে দেখো তার মানে কি এইটা এর ওপর চলে আসবে না দেখো 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 এইটা বুঝতে পেরেছো আমি কি বললাম পাই বাই টু দেখো আমরা তো এখান থেকেই পেলাম যে প্রেশার ওয়েভ আর ডিসপ্লেসমেন্ট ওয়েভ এর মধ্যে তোমার পাই বাই টু এর ডিফারেন্স তাহলে তোমরা কি আমার এই কার্ভটা বুঝতে পেরেছো তার মানে এই যে কার্ভটা এটা কার কার্ভ বলো ডিসপ্লেসমেন্ট ওয়েভ এর কারণ না বলো হ্যালো ডিসপ্লেসমেন্ট ওয়েভ এর কার্ভ না তোমরা কি আমার কথা বুঝতে পারলে বলো ডিসপ্লেসমেন্ট ওয়েভ এর কার্ভ না হ্যালো তার মানে আমরা যদি তোমাকে ডিসপ্লেসমেন্ট ওয়েভ দিয়ে দেয় তুমি জানো যে লংগিটিউডিনাল ওয়েভ এর ডিসপ্লেসমেন্ট ওয়েভ আর প্রেশার ওয়েভ এর মধ্যে পাই বাই টু এর ডিফারেন্স তাহলে তুমি কি প্রেশার ওয়েভ এর ব্যাপারে তোমার নলেজ মানে প্রেশার ওয়েভ সম্বন্ধে তুমি জানতে পারবে যদি তোমায় ডিসপ্লেসমেন্ট ওয়েভ দিয়ে দেয় আমি আবারও বলছি যদি তোমায় ডিসপ্লেসমেন্ট ওয়েভ দিয়ে দেয় যদি তোমায় ডিসপ্লেসমেন্ট ওয়েভ দিয়ে দেয় তাহলে তুমি কি তুমি কি প্রেশার ওয়েভ সম্বন্ধে আইডিয়া গেইন করতে পারবে কারণ তুমি জানো লংগিটিউডিনাল ওয়েভে প্রেশার ওয়েভ আর ডিসপ্লেসমেন্ট ওয়েভের মধ্যে এইরকম রিলেশনশিপ বলো পারবে কি পারবে না কারেক্ট সেটা তো তুমি জানোই তার মানে বলো ডিসপ্লেসমেন্ট ওয়েভ দিয়ে দিলে প্রেশার ওয়েভ পেয়ে যাবে এবার প্রেশার ওয়েভ দিয়ে দিলে ডিসপ্লেসমেন্ট ওয়েভ পেয়ে যাবে তাহলে বলো আমি লংগিটিউডিনাল ওয়েভ কে প্রেশার ওয়েভ দিয়েও পড়তে পারি আবার মানে মানে উই ক্যান স্টাডি লংগিটিউডিনাল ওয়েভ ইন টার্মস অফ প্রেশার ওয়েভ অ্যান্ড ইন টার্মস অফ ইন টার্মস অফ বলো ডিসপ্লেসমেন্ট ওয়েভ এবার বলো তো ওপরের কোন পোর্শনটা আমি এক্সপ্লেন করলাম क्वेश्चन তোমরা কি ফর্মুলাটা তাহলে যে বুঝতে পেরেছ যে প্রেশার ওয়েভ এক্সেস প্রেশার অ্যাম্পলিটিউড বা এক্সেস প্রেশার এক্সেস প্রেশার আর ডিস মানে এক্সেস প্রেশার অ্যাম্পলিটিউড আর ডিসপ্লেসমেন্ট অ্যাম্পলিটিউড এর মধ্যে রিলেশন বুঝতে পেরেছো কি বলো এইটা এইটা এই রিলেশনটা বুঝতে পেরেছ হ্যালো বুঝতে পেরেছ বলো বুঝতে পেরেছো বলো বুঝতে পেরেছ বলো বুঝতে পেরেছ হ্যাঁ অর্ঘ তুমি হাত তুলেছ কেন বলো 
देखो लिखते क्लियर तीनटे जिन मन रखते तीनटे जिन तीनटे जिन तीनटे जिन तुम्हें मन रखते बाकी तुम्हारा एखान सब ही पे जाप्ट लागे ना प्रेसार वेव और डिसप्लेसमेंट वेभर मध्य रिलेशनशिप यटुकू मने रखले ही ओके ओके शुड आई मुव फरवर्ड बोलो शुड आई मुव फरवर्ड अच्छा नेक्स्ट हम करब भिटी अफ साउंड Velocity of sound. शेही भावे देखते के ले बोलो तो हमरा कौन प्रॉब ये ओपोरे जेटा लिखे ची कौन टा मैं एक्सप्लेन को ची थार डेट्टा थार डेट्टा की बोल चे इलास्टिक और इनर्शियल प्रॉपर्टी रोपो डिपेंड कर बे देखो अमी को करा ची अच्छा वेलोसिटी ऑफ साउंड तो हमारे सिलेबस से वह बोई थे देखलाम ये प्रूफ टा नहीं कि इक्वेशन ना भेबे देखो मन आ मध्य दिए जखे भलोरल प्रेसार पी नट प्लस डेल्टा पी पॉइंट बोल तो पॉइंट प्रेसार कत हो प्रेसारे थे कम हो ना बसि मान मैं सेम हो डिफरेंट हो प्रेसारे थे बोलते प्रेसारे थे प्रेसारे थे डिफारेंट होरल सामान्य डिफारेंटरल सामान्य डिफारेंट तर भैल्यू कत डिफारेंट 
আমার ওয়েভটা সামনের দিকে যাচ্ছে তার মানে আমি এইটুকু পোর্শনে কনসিডার করছি যে আমার যে পার্টিকেল গুলো আছে আচ্ছা এর যদি ডেন্সিটি রো হয় রো আমি এই পোর্শনটা যদি মাস বলি ডিএম তাহলে বলো তো ডিএম এর সাথে এর এরি এই ভলিউম গুণ হবে না এই যে এই যেটা তোমার শেডেড পোর্শন বলো তো এর ভলিউম কত হবে হবে ডেন্সিটি অফ দ্য মিডিয়াম বলো এটা ডেন্সিটি অফ দ্য মিডিয়াম ডেন্সিটি অফ দ্য মিডিয়াম ডিএম ইকুয়াল টু রো এ ডি এক্স বুঝতে পেরেছ হ্যালো হ্যালো বুঝতে পেরেছ আচ্ছা বলো তো এই পয়েন্টে প্রেশার কত এই যে এক নাম্বার পয়েন্ট আর দু নাম্বার পয়েন্টে প্রেশার কত কত বলো 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 এক নাম্বার পয়েন্ট আর দু নাম্বার পয়েন্টে প্রেশার কত কত এক নাম্বার পয়েন্টে কত পি প্লাস ডেল্টা পি দু নাম্বার পয়েন্টে পি প্লাস ডেল্টা পি প্লাস ডি অফ ডেল্টা পি মানে সামান্য বেশি বলো তো দুটো জায়গায় যদি আমি প্রেশার সেম নিতাম তাহলে কি হতো দুটো জায়গায় যদি আমি প্রেশার সেম নিতাম তাহলে কি হতো হ্যালো হ্যালো দুটো জায়গায় প্রেশার সেম নিলে কি ঘটনাটা ঘটতো বলতে পারবে लिखते सामने দেখো তোমার সামনে লিখতে পারি এরিয়া দিয়ে প্রেশারটাকে মাল্টিপ্লাই করলেই তো আমি ফোর্স পেয়ে যাব যাবো না আচ্ছা এইটাকে কেটে কুটে কি আসছে বলো তো বলো এটা আসছে বলো তো এই নেট ফোর্সটা কোন দিকে বা দিকে না ডান দিকে নেট ফোর্স বা দিকে এবার বলো তো পার্টিকেল গুলো কোন দিকে যাচ্ছে পার্টিকেল গুলো দেখো নেট ফোর্স আর পার্টিকেল গুলো যে ডিরেকশনে যাচ্ছে সেটা অপোজিট না দেখো বুঝতে পারলে আমি কি বললাম এফ নেট কোন দিকে এইদিকে না এফ নেট হ্যালো এই তো তোমরা এফ টু মাইনাস এফ তো করেছো তাই না বলো ডান দিকে যাচ্ছে তো তাই রাইট আচ্ছা নেট ফোর্স ইকুয়াল টু কি মনে আছে মাস ইন্টু অ্যাকসেলারেশন डेक्शन माइनस सैन आस আসবে কি আসবে না তোমরা বলো আসবে কি আসবে না আচ্ছা এবারে দেখো তার মানে আমি বলতে পারি এ ডি অফ ডেল্টা পি ইকুয়াল টু মাইনাস এ ডি এম বলো বলতে পারি আচ্ছা এই এটা কার কার অ্যাক্সেলারেশন অ্যাক্সেলারেশন অফ পার্টিকেল না আচ্ছা মনে আছে এই অ্যাক্সেলারেশন অফ পার্টিকেল এর ইয়ে কি হবে এটা হবে ডাবা টু এস বাই ডাবা টি স্কোয়ার না বলো ডাবা টু এস বাই ডাবা টু এস স্কোয়ার না তাই না হ্যালো আচ্ছা তার মানে আমি এইটা লিখতে পারি দেখো তো দেখো ডাবা টু এস বাই ডাবা টি স্কোয়ার 
इक्वल टू माइनस ए डी ऑफ डेल्टा पी अच्छा डीएम जगह बोलते डीएम जगह रो ए डी एक्स ए रो डी एक्स ए ए केटे गल केटे गल तो माइनस डी अफ डेल्टा पी बीएक्स बोलो पेलम की पेलम ना ओ नीचे एक रो आई बोलो नीचे एक रो आई हेलो रो आई तो अच्छा एदी के चले हाँ फर्मुला देखो हेलो बुजते जगह सामने हेलो हेलो बोलो तुम्हारा बुझे पे छो बोलो अब्दि को डाउट आलो अब्दि को डाउट आच्छा कथा बोल तुम्हारे साउंडर जो भेलसिटी तरह प्रूफ ता सिलेबास नहीं देखल कौ कर दिल्ली तुम्हारे जो लागे से इक्ल टू रुट बी ब बोलो तो डिपेंड कर भाई मुद्दा कथा देखो लागे भलोसिटी अफ साउंड इन एनी मीडियम उल बी बोलो बीटा बो तीटा बो मन आलोसिटी इसे कत छो टी बू छा ट्रांसभार्से ना हेलो एट ट्रांसभार्से ना और एट लंगिट्यूडिनल ना बोलो लंगिट्यूडिनल ना मडिलसिटी 
সলিডের মধ্যে দিয়ে বলো ইয়াং মডিউলার সলিডের মধ্যে দিয়ে হ্যালো হ্যালো বুঝতে পেরেছ বলো বুঝতে পেরেছ তোমাদের জাস্ট এইটুকু দরকার হবে তোমাদের জাস্ট এইটুকু দরকার হবে আর কিচ্ছু লাগবে না এত প্রুফ ট্রুফ কিচ্ছু লাগবে না কিন্তু যারা ইন্টারেস্টেড সায়েন্সে ফিজিক্সে তাদের জন্য আমি এই প্রুফ ট্রুফ গুলো করালাম ইনফ্যাক্ট তোমরা যদি তোমাদের বইগুলো খোলো আমি এখন থেকে এই লংগিটিউডিনাল ওয়েভ থেকে যা লিখিয়েছি বা যা করিয়েছি কিচ্ছু নেই যেটা আছে সেটা হচ্ছে এই ব্লু রেড দিয়ে যেটা করা সেইটা দিয়ে শুরু কিন্তু এটা দিয়ে শুরু করলে তোমরা ইন্টারেস্টটা পেতে না ভেবে দেখো আমি আগে জিনিসপত্রগুলো যদি না বলতাম তাহলে ইন্টারেস্টটা পেতে না প্রথমে আমি যদি বলি যে ভি ইকুয়াল টু রুট বি বাই রো ধরে নাও ধরে নিয়ে এবার চলো ঠিক আছে এইটাকে আসার জন্যই কিন্তু আমরা ভাই এতক্ষণ ধরে ওপরের জিনিসপত্রগুলো নিয়ে ডিসকাস করেছি ওপরের জিনিসপত্রগুলো নিয়ে ডিসকাস করেছি ঠিক আছে তার মানে আমার লাগবে বেসিক্যালি এখান থেকে তোমাদের এক্সামে আসবে এখান থেকে কিন্তু মেনসে আমি বলছি তোমাদের ওপরের এই যে এই এক্সেস প্রেশার অ্যাম্পলিটিউড আর ডিসপ্লেসমেন্ট অ্যাম্পলিটিউড এর রিলেশন থেকেও কোয়েশ্চেন এসছে মেনসে কিন্তু তোমাদের মেইনলি কোয়েশ্চেন আসবে এখান থেকে তার মানে ভি ইকুয়াল টু রুট বি বাই রো ক্লিয়ার ক্লিয়ার বলো ক্লিয়ার হ্যালো বলো ক্লিয়ার সেগুলো শুরু হবে এই ফর্মুলাটাকে ধরে দেখো এবং এখন যে জিনিসগুলো করাবো খুব ইজি লক্ষ্য করো সব বুঝতে পারবে সেটা এবার হেডিং দাও স্পিড অফ সাউন্ড ইন এয়ার স্পিড অফ সাউন্ড ইন এয়ার আচ্ছা এখানে আমি দু দুটো করব নিউটনস ফর্মুলা অ্যাকচুয়ালি নিউটন ফর্মুলা হচ্ছে ভি ইকুয়াল টু রুট বিটা বাই রো ওকে এবার ভালো করে শোনো খুব ভালো করে শোনো নিউটন বলছেন নিউটন বলছেন যে এই যে ভেলসিটিটা সাউন্ডের ভেলসিটি এই সাউন্ডের ভেলসিটিটা এয়ারের মধ্যে দিয়ে ঠিক আছে এই সাউন্ডের ভেলসিটিটা এয়ারের মধ্যে দিয়ে তো এই এয়ারটাকে আমরা আইডিয়াল এয়ার আইডিয়াল গ্যাস ধরে নিচ্ছি কি বললাম আইডিয়াল গ্যাস ধরে নিচ্ছি এবারে ভালো করে শোনো নেক্সট খুব ইম্পর্টেন্ট খুব ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে এয়ারের মধ্যে দিয়ে যখন যাচ্ছে তখন সেটা আইডিয়াল গ্যাস নেক্সট এই যে সাউন্ডটা যাচ্ছে এ কম্প্রেশন এবং রেয়ার রিফ্রেকশন এই দুটো জিনিস তৈরি করছে বলো কম্প্রেশন আর রেয়ার রিফ্রেকশন এই দুটো জিনিস তৈরি করছে বলো করছে কি করছে না কম্প্রেশন এবং রেয়ার রিফ্রেকশন এই দুটো জিনিস তৈরি করছে বলো করছে কি করছে না হ্যালো বলো 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 কারেক্ট উনি বলছেন যে এই ফর্মেশন অফ ভালো করে শোনো ফর্মেশন অফ compression and rare refraction is a isothermal process bolo to isothermal process mane ki isothermal process mane temperature constant thakche mane temperature change hocche na ki bollam bolo temperature change hocche na ei dutu uni bollen okay ebare shono এবার এই দুটোকে সঙ্গে নিয়ে আমরা ভেলসিটি অফ সাউন্ড বার করব অলরেডি বিভিন্ন এক্সপেরিমেন্ট থেকে আমি ভেলসিটি অফ সাউন্ড কত পেয়েছি বলো থ্রি থার্টি টু মিটার পার সেকেন্ড মতো পেয়েছি না বলো 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 এটা পেয়েছি না আগেই তোমাদের লিখিয়েছি না আমি ভেলসিটি অফ সাউন্ড ওকে আমি বিভিন্ন এক্সপেরিমেন্ট থেকে এটা পেয়েছি 
এবারে নিউটন যেটা হ্যাঁ বলো এটা ইন এয়ার তো মানে ভেলোসিটি অফ সাউন্ড রাইট 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 ভেলোসিটি অফ সাউন্ড ইন এয়ার ওকে এবারে দেখো এবারে ফার্স্ট কি বলেছে আইডিয়াল গ্যাস তাহলে আমি বলতে পারি PV ইকুয়াল টু nRT বলতে পারি ফার্স্ট আইডিয়াল গ্যাস মানে আমি যদি প্রেসার আর ভলিউম ধরে নি এয়ার এর এবারে বলো সেকেন্ড ফরমেশন অফ কম্প্রেশন এন্ড রিফ্রেকশন ইজ এন আইসোথারমাল প্রসেস তাহলে এখানে T টা কনস্ট্যান্ট বলো যদি T টা কনস্ট্যান্ট হয় তাহলে PV ইকুয়াল টু সাম কনস্ট্যান্ট বলো 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 PV ইকুয়াল টু সাম কনস্ট্যান্ট হ্যালো এবারে বলো একে আমি ডিফারেনশিয়েট করে দিচ্ছি তার মানে আমি কি লিখবো পি ডিভি প্লাস ভি ডিপি ইকুয়াল টু জিরো না বলো আচ্ছা এইটাকে রিয়ারেঞ্জ করে আমি এইটা লিখতে পারি পি ইকুয়াল টু মাইনাস ডিপি বাই ডিভি বাই ভি দেখো তো লিখতে পারি কিনা দেখো তো এটা লিখতে পারি কিনা আচ্ছা যদি এটা লিখতে পারি এটা কিছুর সাথে চেনা চেনা মনে হচ্ছে प्रेसारिक प्रेसार বলো অ্যাটমসফিয়ারিক প্রেসার তাই তো এবারে শোনো খুব ভালো করে শোনো এবারে আমরা কি জানি পি এর ভ্যালু কত আমি জানি জানো কি ওয়ান পয়েন্ট জিরো থ্রি ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার ফাইভ এটা জানো তো পাস্কেল এটা জানো তো অ্যাটমসফিয়ারিক প্রেসার আচ্ছা রোটা কার রো বলো তো বলো 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 কার রো গ্যাসের রো তার মানে কি এখানে এয়ার তার মানে এটা হচ্ছে এয়ার তারপরে ড্রাই এয়ার এর ডেন্সিটি ড্রাই এয়ার এর ডেন্সিটি এইটা হয় ওয়ান পয়েন্ট টু নাইন কেজি পার মিটার কিউব তার মানে আমি যদি এখানে এই ভ্যালুটা বসিয়ে দিই দেখো ওয়ান পয়েন্ট জিরো থ্রি ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার ফাইভ ডিভাইডেড বাই ওয়ান পয়েন্ট টু নাইন এটা যদি আমি বসিয়ে দিই তাহলে আমি ভি এসটা পাই ভি এসটা পাই টু মিটার পার সেকেন্ড এটা পাই একটা জিনিস কি তোমরা লক্ষ্য করেছো এই ভ্যালুটা আর এই ভ্যালুটা সেম না ডিফারেন্ট বলো সেম না ডিফারেন্ট বলো 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 অনেকটাই ডিফারেন্স দেখো একটা হচ্ছে থ্রি থার্টি প্রায় ফিফটি ডিফারেন্স তার মানে ডেফিনেটলি এই ক্যালকুলেশনে কিছু একটা মিস্টেক আছে কি বললাম বলো এই ক্যালকুলেশনে কিছু একটা মিস্টেক আছে তাই তো এই মিস্টেকটা যিনি আবিষ্কার করেছিলেন বা খুঁজে পেয়েছিলেন তার নাম হচ্ছে ল্যাপলাস একে বলে ল্যাপলাস কারেকশন এই পুরো ঘটনাটা যেটা বলছি এটা পুরোটা কিন্তু বোর্ডে আসে এই ল্যাপলাস নিউটনেরই স্টুডেন্ট ছিলেন উনি এই প্রসেসে উনি এই প্রসেসে উনি এই প্রসেসে মানে এই ভেলোসিটি অফ সাউন্ড বার করার ক্ষেত্রে একটু ফ্লপ দেখেছিলেন সেটা উনি কি কারেকশন করেছিলেন সেটা শোনো খুব ইম্পর্টেন্ট এবার তোমরা আমাকে বলো ওয়েভ এই সাউন্ড ওয়েভ মুভ করছে ভালো করে শোনো সাউন্ড ওয়েভ মুভ করছে কম্প্রেশন রেয়ার ইফ্রেকশন হচ্ছে কি হচ্ছে না হচ্ছে কারেক্ট এবং নেক্সটটা শোনো এই যে কম্প্রেশন আর রেয়ার ইফ্রেকশন যেটা এটা না খুব ফাস্ট প্রসেস খুব ফাস্ট প্রসেস ওকে তোমরা মনে করতে পারবে তোমাদের সাউন্ডে আমি একটা কথা বলেছিলাম তোমাদের সাউন্ডে আমি একটা কথা বলেছিলাম আইসোথার্মাল প্রসেস হয় স্লো কোন একটা প্রসেস খুব ফাস্ট প্রসেস হয় বলতে পারবে কোন প্রসেসটা বলতে পারবে রাইটিক প্রসেস এইটা খুব ফাস্ট হয় এবারে ল্যাপলাস কি যুক্তি দিচ্ছে ভালো করে শোনো উনি বলছেন যে সাউন্ড মুভ করছে কম্প্রেশন হচ্ছে রেয়ার ইফ্রাকশন হচ্ছে প্রেটি কারেক্ট কিন্তু এই রেস কম্প্রেশন এবং রেয়ার ইফ্রাকশন এত ফাস্ট হচ্ছে যে যে হিট এক্সচেঞ্জ করার মতো টাইম থাকছে না হিট এক্সচেঞ্জ করার মতো টাইম থাকছে না তার মানে যে 
ধরো যখন সাউন্ডটা মুভ করছে ওই পাইপে টেম্পারেচারটা খুব বেড়ে যাচ্ছে মানে ভলিউম বা প্রেশারে যদি ভেরিয়েশন আসে টেম্পারেচারও বেশি ভেরিয়েশন আসছে কিন্তু সেই টেম্পারেচারটা বাইরে বেরোতে পারছে না যদি বাইরে বেরোতে না পারে বা বাইরে থেকে যদি কোনো এনার্জি ভেতরে ঢুকতে না পারে তাহলে টেম্পারেচার কি কনস্ট্যান্ট থাকবে না চেঞ্জ হবে বলো টেম্পারেচার কি কনস্ট্যান্ট হ্যাঁ বলো टाइमेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंट
তাহলে স্যার নিউটনস লটে ওটার প্রুফটা কি তাহলে ভুল কোথায় অ্যাকচুয়ালি নিউটন যে করেছে আচ্ছা আচ্ছা ভালো করে শোনো না নিউটন তো বলেছে বিটা বাই রো আচ্ছা এটা সম্বন্ধে তোমাদের একটা স্টোরি বলি তোমাদের সব বইতে লেখা আছে নিউটনস ফর্মুলা ভালো করে শোনো আর ল্যাপলাস কারেকশন ঠিক আছে ভালো করে শোনো অ্যাকচুয়ালি নিউটন এই ফর্মুলাটা দিয়ে গেছিল এই ফর্মুলাটা কি বললাম বলো নিউটন কি ফর্মুলা দিয়েছিল বিটা বাই রো কারেক্ট এবার বিটা বাই রো এইটা ক্যালকুলেট করতে বলেছিলেন আমাদেরকে মানে উনি এই ফর্মুলাটা দিয়েছিলেন এবার তুমি ক্যালকুলেট করে নাও এবার বিটা ক্যালকুলেশনটা আমাদের উপর ছেড়ে দিয়েছিলেন ঠিক আছে তারপরে তো উনি মারা গেছেন কিন্তু এই বিটা ক্যালকুলেশন তখনকার যে সাইন্টিস্টরা ছিল তখন এই ক্যালকুলেশন করেছিল এই যে ভি এস ইকুয়াল টু মানে বুঝতে পারলে এই যে বিটা ইকুয়াল টু পি তখন সোরগোল পড়ে গেল যে নিউটন যে ফর্মুলাটা দিয়েছে সেই ফর্মুলাটা ভুল কি বললাম তখন সোরগোল কারণ এটা তো ভুল প্রমাণিত হলো তাই তো এটা তো ভুল প্রমাণিত হলো তখন সোরগোল পড়ে গেল তোমার বিটা যে ফর্মুলাটা দিয়ে মানে নিউটনের এই ভেলোসিটি অফ সাউন্ড এই ফর্মুলাটা ভুল ওকে এই ফর্মুলাটা ভুল ভালো করে শোনো কি বলছি তখন ওনার ছাত্র ল্যাপলাস উনি মানে সিনে আসলেন সিনে এসে উনি বললেন যে না ফর্মুলায় কোনো ভুল নেই ফর্মুলা এটা ঠিকই আছে বিটা বাইরেও ঠিকই আছে এবার বিটা ক্যালকুলেট তুমি কিভাবে করছো তার উপর ডিপেন্ড করবে ভেলোসিটি অফ সাউন্ড ইউ গেট মাই পয়েন্ট তোমরা বিটা ভুল তোমরা বিটা ভুল ইন্টারপ্রেট করেছো আমার কথা বুঝতে পারছো আমি কি বলছি তখন বললেন এইটা হচ্ছে অ্যাকচুয়াল তোমরা বিটা ভুল ক্যালকুলেট করেছো আমি যে বিটাটা ক্যালকুলেট করছি সেটাই কারেক্ট এবার উনি দেখিয়েও দিলেন তোমরা কি আমার কথা বুঝতে পারলে নিউটনের ফর্মুলাটা বলছিল না মারা গেছে তারপরে প্রসেসটা কিছু মূর্খ বার করেছে মূর্খ বার করে বলছে ও ভুল বলেছে ভুল বলেছে ओके चलो अब्दि को डाउट आड़ा और अनेक मेथड आज साउंड भेलसिटी बार कर कम प्रेटी मेथड एखान एक जन सानाई बजा कारेक्ट ये एक डिस्टेंस दूरे एकजुन कान रही सुनते कत बदे सुनते पा कत डिस्टेंस आगे मेजार कर भेलसिटी साउंड बार करते पर पब ना जिसपत्र बुजते আমাদের এক্সাম পারপাসে কিন্তু শুরু হয়েছে এই স্পিড অফ সাউন্ড ইন এয়ার এখান থেকে আমাদের এক্সাম পারপাসে আমাদের এক্সাম পারপাসে স্পিড অফ সাউন্ড ইন এয়ার এখান থেকে শুরু হয়েছে বাকি আগের কনসেপ্ট তোমাদের খুব একটা লাগবে না এটা অ্যাডভান্সে লাগবে কিন্তু মেইন বা নিটা খুব একটা লাগবে না শুধু এই ফর্মুলাটা মনে রাখলেই হবে এই যে ডেল্টা পি নট আর এই যে পাই বাই টু এইটুকু মনে রাখলেই হবে বলো এই অব্দি তোমাদের কোনো ডাউট আছে হ্যালো বলো এই অব্দি কোনো ডাউট আছে হ্যালো একটু ওয়েট করো সব বলবো তার জন্য আমাকে সময় দিতে হবে ডিয়ার সব বলবো এই অব্দি কোনো ডাউট আছে আচ্ছা এবারে আমরা দেখব এই যে ভেলসিটি অফ সাউন্ড এর উপরে টেম্পারেচার প্রেশার হিউমিডিটি এগুলোর কিরকম কি মানে এফেক্ট ঠিক আছে এগুলোর কিরকম কি এফেক্ট দেখো 
আচ্ছা এগুলো কিরকম কি এফেক্ট আচ্ছা এটা কেটে দিই অ্যাডভান্স এখনই শেষ করে দেব কোনো অসুবিধা নেই ভালো করে লক্ষ্য করো দেখো পি ভি ইকুয়াল টু এন আর টি রাইট এখান থেকে আমি বলতে পারি পি ইকুয়াল টু পি ভি ইকুয়াল টু এন মানে হচ্ছে এম বাই ক্যাপিটাল এম নট এম নটটা কি মলিকুলার ওয়েট ক্যাপিটাল এম লিখি মলিকুলার ওয়েট আর টি ওকে আবার পি ইকুয়াল টু এম বাই ভি ওয়ান বাই এম ইন্টু আর টি এগুলো লিখতে পারি দেখো তার মানে দেখো বলো তো এম বাই ভি মানে রো না এম বাই ভি মানে রো না হ্যালো এম বাই ভি মানে রো না তাহলে বলতে পারি পি বাই রো ইকুয়াল টু আর টি বাই এম বলো পি বাই ভি পি কি বলে পি বাই রো ইকুয়াল টু আর টি বাই এম বলতে পারি আচ্ছা এবার দেখো আমরা ভেলাসিটি অফ সাউন্ড কি জানি রুট গামা পি বাই রো তারপরে এই গামা পি জায়গায় আমি লিখতে পারি গামা আর টি বাই रोलेबलचार যদি টেম্পারেচার কনস্ট্যান্ট থাকে তাহলে পি বাড়লে রো বাড়বে ভেরি গুড তারপরে এই ইকুয়েশনে পিও ভেরিয়েবল রো ভেরিয়েবল এই যে বক্স করা যে ইকুয়েশনটা বলো তো এটাতে কি ভেরিয়েবল বক্স করা যে ইকুয়েশনটা সেটাতে কি ভেরিয়েবল শুধু টি ভেরিয়েবল না দেখো গামা আর আর এম টা কনস্ট্যান্ট না বুঝতে পারলে তার মানে আমরা এই ইকুয়েশনটা মানে অনেক বেশি ইউজ করব অরিজিনাল ইকুয়েশনটা তো ইউজ করবই বলো এই অব্দি কোনো ডাউট আছে এই অব্দি কোনো ডাউট আছে হ্যালো এই অব্দি কোনো ডাউট আছে তার মানে এইটাকে আমি বলতে পারি ভেলোসিটি ইকুয়াল টু সাম কনস্ট্যান্ট ইন্টু রুট টি দেখো সাম কনস্ট্যান্ট ইন্টু রুট টি বলতে পারি হ্যালো বলো বলতে পারি সাম কনস্ট্যান্ট ইন্টু রুট টি বলতে পারি टेम्पारेचारे मान जो सेंटिग्रेटे की बोलो তাহলে দেখো তো ভি টি বাই ভি নট আমি কি লিখতে পারি লিখতে পারি বলো এই টি টা কোন স্কেলে বলতে পারবে ডিগ্রি সেলসিয়াস না ডিগ্রি সেলসিয়াস বুঝতে পেরেছো এইটা কেলভিনে আর একটা ডিগ্রি সেলসিয়াসে বুঝতে পেরেছো তারপরে দেখো এখান থেকে আমি এই ইকুয়েশন লিখতে পারি भिनटीसिटी अफ साउंड एट जिरो डिग्री और बोलो velocity of sound at t degree centigrade bolo bujhte perecho ei obdi kono doubt ache hello ei obdi kono doubt ache hello 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 bolo ei obdi kono doubt ache
এই অবধি কোনো ডাউট আছে আচ্ছা এবারে শোনো যদি আমি তোমাকে এইটা বলি আমি যদি তোমাকে এই কথাটা বলি টি ইজ স্মল কম্পেয়ার টু টু তাহলে বলো তো টি বাই টু এটা স্মল না এটা স্মল না লার্জ স্মল তার আমি এইটা বলতে পারি এইটা টি বাই টু এর থেকে এক অনেক বেশি মনে আছে ওয়ান প্লাস এক্স টু দি পাওয়ার এন এটা কি হয় ওয়ান প্লাস এন এক্স হয় না যদি এক্স ভেরি ভেরি লেস দেন ওয়ান হয় অ্যাপ্রক্সিমেশন মনে আছে আমি বলেছিলাম অ্যাপ্রক্সিমেশন মনে আছে হ্যালো বলো মনে আছে হ্যালো মনে আছে তাহলে বলো তো এই ইকুয়েশনে যদি আমি বলি টি বাই টু এই পোর্শনটা খুব ছোট তাহলে আমি এইখান থেকে এইটা লিখতে পারি ভি টি ইকুয়াল টু ভি নট ওয়ান প্লাস হাফ টি হ্যাঁ রাইট এটা টু তার মানে ভি টি ইকুয়াল টু ভি নট ওয়ান প্লাস টি বাই এটার আসছে কত ফাইভ ফর্টি সিক্স এইটা অরিজিনাল মানে এটা অরিজিনাল ইকুয়েশন না অ্যাপ্রক্সিমেট ইকুয়েশন ছোট্ট প্রবলেম দেব দেখি এই প্রবলেমটা কে আমাকে এক্সাক্টলি মানে ইয়ে করে দিতে পারে ভালো করে দেখো খুব ছোট একটা প্রবলেম প্রবলেমটা বলেছে ভেলসিটি অফ সাউন্ড of O2 at 300 Kelvin. Bolte barbe? Ki hobe? Khub easy ekta problem. Aaj ke etai last problem. Next din amra ekhan teke shuru korbo. বলতে পারবে আচ্ছা কি লিখবো দেখো ভি এস গামার ভ্যালু কত সেভেন বাই ফাইভ ইন্টু আমরা বেসিক্যালি কোন ফর্মুলাটা ইউজ করছি বলতো এই যে গামা আর টি বাই এম আচ্ছা দেখো তো আমি যেটা লিখেছি সেটা ঠিক লিখেছি কিনা এইট পয়েন্ট থ্রি ওয়ান ফোর ইন্টু ডিভাইডেড বাই থার্টি টু দেখো তো ঠিক লিখেছি কিনা ভুল লিখেছি কোথায় ভুল লিখেছি সেটা বল বল বলবে জুল পার মিটার কেলভিন এটাই আবার কেজি মানে এই জুলটা কেজি মিটার স্কোয়ার বাই সেকেন্ড স্কোয়ার তার মানে বলতো এই এইট পয়েন্ট থ্রি ওয়ান ফোর এটা কেজিতে না গ্রামে এইট পয়েন্ট থ্রি ওয়ান ফোর কেজিতে না গ্রামে কেজিতে নিতে হবে তার মানে থার্টি টু ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস থ্রি করতে হবে এটা ভুল করে লোকজন যেখানে ভুল করে আমি সেটা তোমাদের দেখিয়ে দিলাম বলো যেটা ভুল করে আমি সেটা তোমাদের দেখিয়ে দিলাম ওকে বুঝতে পেরেছ আমরা মোটামুটি আজকের ক্লাসের শেষ করে এসছি শুধু আমি একটা ছোট্ট হোমওয়ার্ক দেব এটা করবে এক লাইনের এক লাইনের ভালো করে দেখো বলেছে ক্যালকুলেট ইনক্রিজ ইন ভেলসিটি অফ সাউন্ড ফর One degree rise in temperature where velocity of sound equal to 332 meter per second. Eta bole chhe. 
তোমরা এইটা আমাকে করে দেবে বলেছে ক্যালকুলেট ইনক্রিজ ইন ভেলোসিটি অফ সাউন্ড ফর ওয়ান ডিগ্রি রাইজ ইন টেম্পারেচার ওয়ার ভেলোসিটি অফ সাউন্ড অ্যাট জিরো ডিগ্রি টেম্পারেচার ইজ থ্রি থার্টি টু এটা কোনো একটা কম্পিটিভ এক্সামে এসছিল তোমাদের বইগুলোতেও করে দেওয়া আছে ঠিক আছে তোমরা এইটা আমাকে করে দেবে ওকে তোমরা এইটা আমাকে করে দেবে ওকে চলো তাহলে আমরা এখানে আজকে রাখি